मेरे पुत्र मेघनाथ का यज्ञ समाप्त होने पर अजय होने का वरदान प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद होगा आक्रमण आक्रमण माता अवश्य ये कोई षड्यंत्र रच रहे हैं मुझे जाकर उसे ज्ञात करने की अनुमति दीजिए मूषक जी जैसा दशानंद रावण का आदेश है शीघ्र द्वार की रक्षा पर आओ सावधान रहो कोई आप प्रवेश ना कर पाए प्रभु इस मार्ग पर तो शत्रु का सगन पहरा है जब एक मार्ग में बाधा आए तो हमें दूसरे मार्ग का चुनाव करना चाहिए मूषक जी इसलिए आप सुरंग का निर्माण कीजिए जो आ गया प्रभु सुरंग बनाना तो हम मूषकों का प्रिय कार्य है सुरंग तो क्या मैं भीतर ही भीतर पूरा राज मार्ग बना दूंगा प्रभु दिखेगा एक और घेरा अर्थात यहाँ अनेक घेरों का व्यू रचा है रावण ने तो आगे बढ़िए ये तो ज्ञात करें यहाँ कितने घेरे हैं उचित है प्रभु आगे बढ़िए आगे गए तो कोई हमें देख लेगा प्रभु सात घेरों में सभी दिशाओं की ओर मुक करके खड़े हैं ये सैनिक जैसे ये सभी दिशाओं की सुरक्षा कर रहे हैं अर्थात ये पद्म व्यू है ये ऐसा व्यू है जिसे कोई भेद नहीं सकता कमल पुष्प के समान ही इसमें कई दलों का घेरा है जो एक बार इसमें प्रवेश कर गया उसका सुरक्षित बाहर निकलना असंभव हो जाएगा किंतु रावण पद्म व्यू की रचना क्यों कर रहा है ये तो किसी को बंदी बनाने अथवा किसी की रक्षा के लिए होता है मूषक जी छिपिए किसी के होने का आभास हुआ था मुझे हमें इनके पीछे जाकर देखना होगा तभी तो ज्ञात होगा कि रावण किसकी रक्षा कर रहा है और क्यों मूषक जी चलिए उनका पीछा कीजिए ओम अपराजिताए विद्महे पत्रो निषदनाहे धीमहे तन्नो प्रत्यंगिकार अपचोदता सावधान मुशक जी शत्रुओं की शत्रुता है दीमहे तन्नो प्रत्येकी कार्य प्रचोदता ओम अपराजिता है वित्तमहे शत्रुओं की शत्रुता है वित्तमहे तन्नो प्रत्येकी राम प्रचोदया मेघनाथ ओम अपराजिता है वित्तमहे शत्रु निषदना है धीमहे अन्नो प्रत्यंगिकार अपचोदयात माता निकुंभला हे देवी निकुंभला मुझे अच्छे होने की शक्ति प्रदान करें शत्रु चाहे कोई हो पर मुझसे पराजित ही हो ये कैसा विरोधाभास है जो माता अपराजित हैं, उन्हीं को पराजित करने की शक्ति ये दुष्ट उनके अन्य रूप से मांग रहा है किंतु माता तो माता है जो चाहे किसी भी रूप में हो 
अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती और यदि इसने माता को प्रसन्न कर दिया तो माता इसे भी वांछित वरदान देने पर विवश हो जाएंगी हमें ही कुछ करना होगा प्रभु आगे बढ़िए मूषक जी जी प्रभु अद्भुत क्या योजना बनाई दशानन आपने वाह पद्म को पार करना तो किसी के लिए भी संभव नहीं ना ही मेघनाथ का यज्ञ कोई रोक सकता है और ना ही मेरी विजय का किंतु कैसे रोकू उस यज्ञ को मैं पद्म को कोई नहीं भेज सकता मैं भी नहीं अपने सूक्ष्म रूप में भी कोई है माता जो हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकता है कृपया हमें बताने की कृपा कीजिए कि वो कौन है श्री राम भक्त महाबली हनुमान मेरा परम भरम मेरा परम मित्र महाबली हनुमान अर्थात अब समय आ गया है महाबली श्री हनुमान जी के आगमन का माता आप कृपा कर उन्हें भी शीघ्र यहाँ प्रकट कर दीजिए हमें भी उनके दर्शन का सुख प्राप्त होगा वो तो अब कंध बाधन पर्वत पर अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन है इसीलिए उन्हें यहाँ लाने के लिए स्वयं तुम्हें ही जाना होगा ये तो मेरा सौभाग्य होगा माता गणेश हनुमान से कहना कहना मैंने उन्हें बुलाया उनके श्री राम ने उनका स्मरण किया अवश्य प्रणाम माता प्रणाम प्रभु ओम अपराजिताय विद्धमे शत्रु निषिद्धनाय धीमहे तन्नो प्रियंगिकार अब चौद्या मेघनाथ के यज्ञ समाप्त करने से पहले ही हमें गंध मादन पर्वत पहुँच कर प्रभु हनुमान जी को अपने साथ युद्ध भूमि पर ले आना होगा जी प्रभु मूषक जी हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं, श्री राम के दूत हैं, उनके अतुलित बल के समान किसी के पास बल नहीं है इस संसार में मैं उनके दर्शन पाने के विचार से अत्यंत आनंदित हूँ किंतु प्रभु अब इतने विशाल गंध माधन पर्वत पर हम उन्हें ढूंढने के कहा आपसे उनका वर्णन सुनने के बाद तो मैं भी उनके दर्शन के लिए ललायित हूँ प्रभु शांत हो जाइए मूषक जी सुनिए श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम हमें उसके लिए अधिक परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम ही हमें उन तक पहुंचाएगा। सुन रहे हैं ना? राम नाम का मधुर स्वर हृदय को अद्भुत शांति प्रदान कर रहा है जी प्रभु श्री राम का नाम इतने अपार प्रेम और भक्ति भाव से लेने वाले एक ही हो सकते हैं। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी उनके नाम श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम पुरुषोत्तम है नारायण के नर 
अवतार है धर्म के पर्याय हैं ब्रह्मांड के भरतार हैं सभी भक्ति में लीन है पक्षियों का स्वर भी जैसे राम नाम के मंत्र के जाप के समान है जो यहाँ आता है वो प्रभु भक्ति से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता ये अवश्य हनुमान जी के ही कारण है हमें गंध माधन पर्वत पर चढ़ना होगा बदलने वाला है क्योंकि मेघना दब किसी के भी रोके नहीं रुकेगा फिर वो नारायण के अवतार राम हो या उनके भ्राता लक्ष्मण अथवा ये देवी ही क्यों ना हो क्योंकि वो शीघ्र अपना यज्ञ संपन्न कर अपार शक्तियों का स्वामी बनेगा पिताजी ये समझ क्यों नहीं रहे कि वो बहुत बड़ी भूल कर रहे ओम अपराजिताय विद्यमा चत्रो निशोदिना ही धीमहि तनो प्रत्यंगिरा प्रचोद्यात गणेश को शीघ्र यहाँ हनुमान जी के साथ लौटना चाहिए अन्यथा माता मेघनाथ को वरदान देने पर विवश हो जाएंगे गणेश तो हनुमान जी को लाने गया था ना प्रभु कि तो वो स्वयं हनुमान जी के ही समान राम नाम के जाप में ही लीन हो गया है इसीलिए तो कहते हैं श्री राम से भी बड़ा है श्री राम का नाम मेघनाथ का यज्ञ तो अब पूर्ण ही होने वाला होगा गणेश अभी तक लौटा क्यों नहीं गणेश 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 प्रभु श्री राम मुझे पुकार रहे हैं हमें शीघ्र लौटना होगा क्योंकि इस समय प्रभु भक्ति का अर्थ है प्रभु की सेवा मूषक जी हमारे पास समय नहीं है हम भक्ति में लीन होकर युद्ध को तो भूल ही गए हमें हनुमान जी को उनके जाप से बाहर लाकर माता के निकट ले जाना होगा तभी वो अनर्थ रुकेगा 
किंतु हनुमान जी श्री राम नाम की धुन में इतने एकाग्र हैं उन्हें उससे कैसे बाहर लाए प्रभु मेरा एक विचार है जो बहुत सरलता से ये संभव कर देगा भूषक जी बोलो महाबली हनुमान की जय बोलो राम भक्त हनुमान की जय बोलो महाबली हनुमान की जय क्या क्या कर रहे हैं भूषक जी महाबली हनुमान की जय भक्त को सदैव अपने भगवान का जयकारा ही भाता है स्वयं का नहीं बोलो महाबली हनुमान की मेरी भक्ति में बाधा बनने वाले तुम कौन हो हमें क्षमा करें प्रभु किंतु हम ऐसा करने पर विवश हो गए थे हमें आपकी आवश्यकता है एक ऐसी विकट समस्या आन पड़ी है जिसका समाधान आप ही कर सकते हैं श्री माता ललिता और प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है और प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है और प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है प्रभु श्री राम हाँ प्रभु मैं आपको माता और प्रभु श्री राम के पास ले जाने आया हूँ वो बड़ी अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं नहीं ऐसा परिहास वो भी मेरे और मेरी आस्था के साथ कौन हो तुम जो मुझसे इस तरह से मिथ्या वचन कहने का दुस्साहस कर रहे हो प्रभु आपने प्रभु श्री गणेश को पहचाना नहीं प्रभु ये प्रथम पूज्य श्री गणेश है प्रथम पूज्य गणेश जी प्रभु ये सत्य है प्रभु इनकी पूजा किए बिना कोई भी धर्म कर्म का कार्य आरंभ नहीं हो सकता है ये तो साक्षात नहीं मेरे लिए एकमात्र प्रभु श्री राम ही प्रथम पूज्य थे हैं और सदैव रहेंगे उनका स्थान कोई भला कैसे ले सकता है प्रभु मैं प्रभु श्री राम के प्रति आपकी भक्ति और निष्ठा से भली भांति परिचित हूँ और मैं आपको उन्हीं के निकट उनकी सहायता के लिए ही ले जाने आया हूँ आज पुनः उन्हें और हमें आपकी आवश्यकता है इतना दुस्साहस इतने मिथ्या वचन वो भी मेरे प्रभु श्री राम के नाम को लेकर जो सत्य और मर्यादा के प्रतीक है मैं ये कदापि सहन नहीं करूंगा तो महान शक्तियों में युद्ध कदापि नहीं होना चाहिए यदि हनुमान जी और गणेश अर्थात स्वयं शिव तथ्व हनुमान जी और पार्वती नंदन प्रथम पूज गणेश जी के मध्य संघर्ष हुआ तो परिणाम पहले के ही समान भयंकर होगा एक नाथ रावण और माताओं के युद्ध के पूर्व ही सृष्टि का अंत हो जाएगा और क्या कदा के प्रहार को संसार सहन नहीं कर पाएगा नहीं ये नहीं हो सकता क्षमा कीजिए प्रभु हनुमान जी मैं आपके गदा के प्रहार का उत्तर नहीं देना चाहता किंतु इसे रोकने का और कोई उपाय नहीं है कोई साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का प्रयोग कर ले 
किंतु अंत में विजय सत्य एवं धर्म की ही होती है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज